গল্পের গল্প করে তৎকালীন ভারতবর্ষের এক ছোট্ট গ্রাম কল্পপুর ক্রুর অত্যাচারী জমিদার দর্পনারায়ণ চৌধুরী আর তার দুই সাগ্রেদ হারু ও নাড়ুর অত্যাচারের কালো মেঘে ঘনীভূত হয়ে ওঠে গ্রামের আকাশ গ্রামবাসীরা হয়ে ওঠে তটস্থ ঠিক তখনই এই গ্রামের এক গরিব নিষ্ঠাবান কর্মঠ চাষী কানাই আর তার স্ত্রী আলো আর তাদের ছোট্ট মেয়ে শ্যামার উপস্থিতি অত্যাচারের কালো মেঘের বিপরীতে মলয় বাতাস রূপে ভেসে আসে যদি সে কথা কাজের কথা হয় শোনো না গোবিন্দ শাখরা এই হাড়খানা নিয়ে এসেছে আমায় কেমন মানিয়েছে গো খোলো 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 খুলে ফেলো খুলে ফেলো এক্ষুনি খোলো সকাল থেকে এক পয়সা আমদানি নেই শুধু খরচের বহর যত মামার বাড়ি আর কি দেখো গিন্নি সকাল সকাল তুমি না মাথা গরম করিও না তোমার মামা এমন কোন আলুর বস্তা নয় যে কথায় কথায় আমি তাকে তুলবো ওসব হার পার এখন হবে না ব্যাস এই হার আমিও গলা থেকে খুলবো না ব্যাস তুমি যা করার করে নাও আরে 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 কি মুশকিল গিন্নি ও গিন্নি আরে পাগল হলে নাকি আরে আমার কথাটা তো শোনো গিন্নি ও পাগল নয় কথা আগে যে ছাগল আপনার পুপাড়া জমিতে ঢুকে এখন মহানন্দে শাক পাতা শিবসছে আমরা নিজের চোখে দেখে এলুম কথা দেখে এলুম মানে ধরে আনতে পারলি না কেটে খেতু মাঝি ছাগল আমার জমিতে ঢুকে শাক পাতা খেয়েছে তাহলে এর শাস্তি তো কানাইকে পেতেই হবে এইবার এইবার কানাইকে আমি এমন ফাঁদে ফেলবো যে বেটা হাড়ে হাড়ে টের পাবে গরুর গাড়ি বার কর পুপ পড়া যেতে হবে তো এই না মায়ের আশীর্বাদী ফুল মঙ্গল চলো বউ এবার মায়ের প্রসাদ সবাইকে দিয়ে দি সবাই বাইরে অপেক্ষা করে বসে আছে হ্যাঁ হ্যাঁ চলো চলো সারাটা দিন যেন বিশ্বাদ হয়ে যায় 
শীত গ্রীষ্ম বর্ষা তোমরা যেভাবে দিন দুঃখী মানুষের সেবা করো তেমন অনেক রাজা বাদশারাও করতে পারে না বাবা ও কথা বলো না খুড়ি মানুষের সেবা করার আমরা কে এ সব আমার মায়ের ইচ্ছে না হলে আমাদের মতো অভাবের সংসারে কোথা থেকে যে সব আয়োজন হয়ে যায় সে কি আর আমরাই ঠাওর করতে পারি কিন্তু আমাদের শ্যামা মা কোথায় গেল হ্যাঁ তার হাতে ছাড়া এ ভোগ যে আমাদের মুখে উঠবে না মা তাই তো শ্যামাটা আবার কোথায় গেল ও দিন দিন যা দোষী হচ্ছে না মেয়েটা শ্যামা ও শ্যামা শ্যামা কোথায় গেলি শ্যামা মারে শ্যামা ও শ্যামা আমি এসে গেছি সত্যিই তো এ তো বড় মুশকিল হল গেল কোথায় কমলি দেখুন কথা আমি জমিদার দর্প নারায়ণ চৌধুরী প্রজার রক্ত চুষে আমি আমার সিন্দুক ভরি এবার দেখ কানাই আমি কি করি শ্যামা আমি মাঠে চললাম মা আজ জমিতে মেলা কাজ জমিদার বাবু আপনি হ্যাঁ আমি তোমাকে তো আমি একজন ন্যায় নিষ্ঠ সদাচারী পরোপকারী মানুষ বলে জানি কানাই কিন্তু এ তোমার কেমন ন্যায় এ তোমার কেমন পরোপকার আমি বুঝলাম না কর্তা তুমি ছাগল পুষেছ বসো কিন্তু তোমার ছাগল সকাল বিকেল আমার জমির নোটে গাছটা মুড়িয়ে খাবে এ কেমন কথা এ কেমন কথা কমলি আপনার গাছ তবে আর বলছি কি এই তো এই তো হারু নারু সাক্ষী কিরে হারু বল তোমার ছাগল কত্তা মশাইয়ের জমির দফা রফা করে ছেড়েছে এর শাস্তি তো ওকে পেতেই হবে কেন ওকে শাস্তি দেবে কেন ও কি করেছে ওকে ছেড়ে দাও না ছেড়ে দাও না তুমি চুপ কর মা এবারটির মতো ক্ষমা করে দিন জমিদার মশাই আমি কথা দিচ্ছি এমন ভুল আর কখনো হবে না দেখো কানাই ও সব আমি বুঝি না ভুল যখন করেছে তখন ওকে শাস্তি পেতেই হবে ওকে আমি নিয়ে চললুম 
বড় সুস্বাদু হবে মনে হচ্ছে না কি বলো জমিদার মশাই কমলিকে আপনি ছেড়ে দিন ওর বদলে আপনি আমায় শাস্তি দিন আপনি যা শাস্তি দেবেন আমি মাথা পেতে নেব কানাইয়ের ছাগলের শাস্তি কানাই নেবে বলছে যে তাহলে আমার এখন কি করা উচিত আগে কথা কানাই যখন নিজে থেকে শাস্তি নিতে ইচ্ছুক তবে শাস্তি ওরই হোক ছাগলটাকে আমরা ছেড়ে দিই কিন্তু কিন্তু কানাইয়ের শাস্তি কি হবে मलिके तो तर समस्त जमी जमा एक करता আপনার সারাটা জমি একদিনের মধ্যে বেড়া দিয়ে ঘেরা সে যে অসম্ভব এ আপনার কেমন বিচার জমিদার মশাই আমি ওসব কোনো কথা শুনতে চাই না তুই বলেছিস যে আমি যে শাস্তি দেব তুই তা মাথা পেতে নিবি এই হলো তোর শাস্তি চল হারু চলে নারু जमी बेड़ा दी कत बाशकी लागे जान एत पैसा पाब क निश्चय जमीदार मशाई तु भूले जामीदार दर्प नारायण चौधरी रोजार रक्त चुषे सिंदुक भरी दड़ी बिक्री मागनएं बिंदु मात्र सहाज्य कर आगामी एक बचर ताकि मासे तीन गुण खजना दीते तुम्हारा सब फिर जाओ गोर भलोर जन तुम्हारे क्षति होते दीते 
তোমরা সব ফিরে যাও ফিরে যাও আমার কপালে যা আছে তাই হবে চলো ভাই চলো 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 আনাইয়ের যে কি হবে কে জানে চলো চলো ভাই চলো 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 কাজটা করে ফেলিস কানাই কেমন সন্ধে হয়ে গেল ওদিকে মানুষটা কি করছে কে জানে ও বাবা আকাশে আবার মেঘ জমেছে হে ঠাকুর রক্ষে করো ঠাকুর রক্ষে করো আমি একবার জমিতে গিয়ে দেখে আসবো বাবা কি করছে না মা এই অন্ধকারে তুই সেখানে যেতে পারবি না এখনই হয়তো বৃষ্টি নামবে সে মা তুই ঘরে চলে আয় আয় মা আয় নদীর পার থেকে সামান্য কিছু বাঁশ কঞ্চি আনতে পেরেছি এই দিয়ে কাজ শুরু করি তারপর যা আছে কপালে দেখা যাবে মাগ রক্ষে করিস মা না হলে কাল সকালে সর্বশান্ত হয়ে যাব বাবা মা তুই তুই এই রাতের বেলা মাঠে এলি কেন মা বাড়ি তুমি একা একা জমিতে কাজ করবে আর আমি ঘরে থাকব তাকি কখনো হয় কিন্তু চারিদিকে বড় অন্ধকার মা এখনই বৃষ্টি নামবে মনে হয় না বাবা মেঘ কেটে গেছে ওই দেখো কেমন আলু ফুটেছে চারিদিকে হ্যাঁ রে মা সত্যি তো চারিদিকে যে একেবারে দিনের আলোর মতো হয়ে গেল কিন্তু তোর হাতে ওসব কি আমিও কিছু বাস কঞ্চি এনেছি বাবা আরো আনবো চলো এখন কাজ শুরু করি তোমার জন্য আমি সব পারবো বাবা পাগল মেয়ে আমার বেশ চল আমরা কাজ শুরু করি না আজ যে শরীর চলছে না মা ঘুমে যেন চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছে তুমি এক কাজ করো না বাবা তুমি বলো ওই গাছের তলাটাই দুদণ্ড জিরিয়ে নাও তারপর আবার কাজ শুরু করবে কিন্তু কোনো কিন্তু নয় চলো তো আচ্ছা খানিক পরেই ডেকে দিস কিন্তু অনেক কাজ বাকি আছে তুমি কি ইচ্ছু চিন্তা করো না বাবা সময় হলেই আমি তোমায় ডেকে দেব চল 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 জলদি চল আজ কানাইয়ের জমি আমার হবে চলুন কর্তা চলুন চলুন আমার যে আর তর্স হইছে না কর্তা কর্তা মন্দিরের পাশেই শুধু পাওয়া যায় কর্তা কিন্তু কানাই একা এত কিছু করলো কি করে নাড়ু গোটা গ্রাম পাহারা দিয়েছে কেউ তো এদিকে আসেনি আমি আমি সারা জমিতে বেড়া দিয়েছি বউ দেখো দেখো সারা জমিতে বেড়া বাধা হয়ে গেছে দেখো
स्पष्ट मन आल श्यमा बाश कं गतिक भलो न For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos